Lea katika kaunti ya Mombasa pale kongamano la kimataifa la utalii na ambapo kama alivyo kuarifu ni kuwa waziri wa utalii hapa nchini bwana Najib Balala anahudhuria kongamano hilo. Hebu sasa tuelekee moja kwa moja katika kaunti ya Kakamega ambapo nuungana na mwenzangu bwana William Lusige ambaye na zidi kuangazia haya maswala tuko tunajitarishia swala la kushirikea siku kuu ya mashujaa hapa nchini siku ya Jumamosi tarehe 20 kila mwezi Oktoba hapa nchini basi kama alivyoripoti ana ripoti siku mbili zilizopita bwana Lusige ni kuwa kuna utata na kuna tatizo na ukosefu wa vyumba vya malazi kwa wageni ambao watakuwa wanohudhuria kongamano hilo bwana William Lusige labda mambo yamebadilika na nika sante sana hali haijaweza kubadilika manake vile vyumba ambavyo vilikuwepo mwanzo ndivyo vilivyo hadi sasa lakini wameweza kuweka mikakati mbalimbali mbali ya kuhakikisha kwamba labda wale ambao watakuwa na wasili kusherehekea siku ambayo tunakumbuka majangina walioweza kupigania ukombozi wa taifa hili itakapoadia siku ya Jumamosi basi watapata pahali pa kujisitiri na wengi wao watakuwa na lala katika eneo la Nyanza na kuweza kupata malazi huko na wale wengine ambao watabakia pia watakuwa napata maeneo mbalimbali mbali ya kupata malazi katika kaunti jirani ikiwemo kaunti ya Busi ya kaunti ya Bungoma na zile zingine hadi kule katika kaunti ya Tranzoia manake tunatarajia zaidi ya watu elfu sitini kuweza kufika hapa kabla ya siku ya Jumamosi na kuweza kuhudhuria hiyo sherehe ambayo itakuwa ni kubwa na ya kwanza kuweza kufanyika katika eneo la magharibi na katika uga wa Buhungu unaopatikana katika kaunti ya Kakamega na pia kando na hayo niki kabla niendelee vizuri pia kuweza kuwafahamisha watazamaji wetu kwamba wameweza kuweka mikakati bora ya kiusalama ya kuhakikisha kwamba wale watakaofika watakuwa wanakaa katika maeneo ambayo ni bora jeshi lipo maafisa wa polisi pia wapo wanapiga gwaride na wanapiga pia kuhakikisha kwamba kila kitu kitakuwa sawa kwa hivyo vitu vyote vimeweza kumalizika katika maandalizi na tunachosubiri tu ni siku ya Jumamosi ambapo tutakuwa na sherehe ya mashujaa na siku ya Ijumaa jioni ndipo Rais Uhuru Kenyatta atakuwa na wasili na kuweza kulala katika e, ikulu ndogo ya kaunti ya Kakamega kabla kuweza kuhudhuria sherehe hizo siku ya Jumamosi lakini kwa sasa hivi naye katibu wa muungano wa wafanyikazi nchini ndugu Francis Tuli ambaye labda tutazungumza naye kwa muda mfupi wewe ni mkazi wa eneo la magharibi na mashujaa inafanyika mara ya kwanza katika eneo la magharibi labda unatarajia nini kutoka kwa rais Uhuru Kenyatta Sisi hivi sasa viongozi karibu wote wa mkoa huu wa magharibi eh, kulingana na provinces za zamani wote wamerejea nyumbani tunamtarajia mtu Fries eh, Uhuru Kenyatta awe nasi siku ya mashujaa day na kabla ya siku hiyo aje mapema ila pata nafasi kama kutakuwa na nafasi ya kusikiza maoni na pia kushirikiana na watu wa Western Kenya. Na hili ni jambo la history hata wale waliokuwa viongozi wa zamani eh, kulingana na uh, 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 historia ambayo sisi tuko nayo eh, hata mzee wake wakati alipokuwa anataka kuwa president alifika sehemu hizi kwanza akaonana na wale watu wa familia na bongo akina familia mumia na waka waluya wakamuhaidi wakaahidi yeye kwamba watampa support na ndivyo ilivyokuwa na unakumbuka hivi karibuni rais mstaafu eh, Daniel Toitich Moi yeye alikuwa kila wakati anafika Kakamega na kuwa nasi siku mbili siku tatu eh, siku ya kwanza anakutana na wamama na vijana siku ya pili anaenda mkutano Bungoma siku ya tatu anaenda mkutano Busia alafu anarudi analala ikulu ndogo ya Kakamega kesho yake anahutubia wananchi area za Vihiga ama anaenda kanisani na ndiye anarudi Nairobi kwa hivyo sisi tunamtarajia rais hata baada ya mashujaa day awe na mpaka siku ya Jumapili tuende kanisani na yeye alafu aondoke siku ya Jumatatu ili apate eh, ku, kuona ni mahitaji gani watu wa mkoa magharibi wanataka eh, wanalia kila siku mambo ya viwanda vyao vile wanavyojua na hizi viwanda ni viwanda vilivyoanzishwa na babake eh, kama Nzoia Sugar Company eh, Pan Pepper eh, Webuye na Mumia Sugar Company hizi zote zilianzishwa na hayati mzee Jomo Kinyata na mara nyingi sio vizuri wakati wake pia eh, siwese kudidimia ama kupotea yeye akiwa ndiyo kiongozi wa Jamhuri ya Kenya hiyo eh, pia tutamuuliza kwa unyenyekevu sana serikali yake kama inaweza kuangalia kwa ajili ya kutengeneza ajira katika mkoa wa magharibi pili hali ya 
kilimo pia tuone namna gani because hapo mbeleni walikuwa wametuahidi kutakuwa na factory kubwa sana ya fertilizer aidha upande wa, us, uh, uh, wa, wa upande wa Eldoret ama upande huu wa Kakamega uh, wa Western Kenya ili kusaidia wakulima wengi wakati wanapotaka kupanda na kupalilia mimea zao jambo lingine la muhimu ambalo sisi tunamtarajia